Tanzania kama sote tunafahamu leo ni siku ya wafanyakazi duniani ambapo wafanyakazi wote duniani wanasherehekea wanatafakari na wanajadiliana masuala mbalimbali yanayohusu haki za wafanyakazi katika maeneo yao ya kazi iwe ni viwandani iwe ni mashambani iwe ni kwenye maofisini na kwenye shughuli mbalimbali ambazo ambazo wanafanya na hapa Tanzania leo tumesherehekea siku hii na kama ambavyo tumesikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli amelihutubia taifa kutokea jijini Mbeya na kuweza kuyaeleza aliyoeleza kwa wafanyakazi wa, wa nchi hii Mimi kama kiongozi wa chama cha ACT wa Zalendo napenda kuchukua nafasi hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa wafanyakazi wote wa Tanzania katika siku hii muhimu sana. Tunafahamu kwamba wafanyakazi wa Tanzania wanafanya kazi kwenye mazingira magumu. Shiwa mshahara hata ile mshahara ambayo inatokana na sababu za kisheria. Na pia tunafahamu kwamba wafanyakazi kwenye sekta binafsi bado wanaendelea kutozwa kodi kubwa na mazingira ya kazi yakiwa si salama sana. Ndugu wa Tanzania, ni muhimu kufahamu kwamba katika jumla ya watanzania wote milioni tano takriban ambao tunao hivi sasa ni watanzania milioni saba tu ambao ndio wapo katika umri wa kuweza kufanya kazi maana yake ndio nguvu kazi ya taifa waliobakia ama ni wazee hawana uwezo wa kufanya kazi au ni watoto wa chini ya umri wa miaka 18 na ni muhimu kusikiza kwamba nchi yetu ni nchi yenye watoto wengi zaidi kuliko watu wazima kwa sababu kuchora mstari wa katikati katika idadi ya watu wa Tanzania Kiingereza wanasema median age median age yetu ni miaka 17 kwa hiyo hakika hii ni nchi ya watoto sasa katika watu wazima hao milioni 27 ni watu milioni mbili na laki sita tu milioni mbili na laki sita tu ambao ndio wameajiriwa katika sekta rasmi katika hao e, mashirika ya umma na e, taasisi zingine za serikali kwa maana ya wakilishi wa umma na waliobakia wameajiriwa kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo utaona kwamba sekta binafsi ndio ambayo inatengeneza ajira nyingi zaidi. Kwa hiyo hawa ni asilimia tisa tu. Wote hawa watu milioni mbili na sita ni asilimia tisa tu ya ya watu wazima wote wenye uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo katika kila watu mia moja hapa nchini wenye uwezo wa kufanya kazi ni watu tisa tu ndio ambao wameajiriwa katika e, sekta ambayo ni rasmi. Kwa tunapozungumzia siku ya wafanyakazi duniani ndani ya nchi yetu, tunawazungumzia watu milioni mbili na laki sita lakini mchango wao ni mkubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu ndio wanaifanya serikali iweze kwenda, ndio ambao wanazalisha kwenye viwanda, kwenye mashamba na kadhalika kwa hiyo bado ni watu muhimu sana katika katika nchi yetu. Lakini siku za hivi karibuni kumekuwa na tatizo kwamba idadi ya watu ambao wanaajiriwa, wanaingia katika ajira hiyo rasmi imekuwa ikipungua siku hadi siku. Kwa mfano, mwaka elfu moja, mwaka elfu mbili na kumi na tano lakini e, ndani ya mwaka mmoja ilipofika mwezi Disemba mwaka 2016 ajira mpya zilizotengenezwa zilikuwa ni 1069 tu. 
Hii ni kwa sababu ya mazingira magumu ya kufanya biashara, mazingira magumu ya sekta binafsi kuweza kufanya kazi. Hii pia inatokana na mazingira magumu ya watu wenye mitaji ambao wanaitwa wawekezaji kuweza kuweka ndani ya nchi na hivyo kusababisha e, shughuli za kiuchumi kuongezeka na pato la taifa la nchi yetu kuweza kuongezeka. Hivi karibuni e, Benki ya Dunia ilitoa taarifa yake kwa ajili ya uchumi wa Tanzania wenyewe wanaita e, Economic Update Tanzania Economic Update na hapa nchini umeporomoka kutoka asilimia tano ya pato la taifa mpaka asilimia mbili ya pato la taifa hii maana yake ni kwamba watu ambao walikuwa wanaleta mitaji kuanzisha makampuni kutengeneza ajira sasa hivi hawaji tena hapa nchini na waliobakia ni wale ambao walikuwa na miradi yao wenyewe wanaita kwenye pipeline kwa katika mazingira kama haya ni vigumu sana kuweza kuongeza idadi ya wafanyakazi na serikali yenyewe inaathirika katika hali kama hiyo kwa sababu inakosa kodi ambazo zinatokana na na, na wafanyakazi lakini pili tumeambiwa na shirika la fedha la kimataifa IMF kwamba makadirio ya ukuaji wa uchumi wa nchi yetu sasa sio tena miongoni mwa nchi ambazo uchumi wake unakuwa kwa kasi duniani hapo zamani katika kipindi cha miaka kumi e, mfululizo kati ya mwaka 2005 mpaka 2015 kasi ya ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ilikuwa ni kati ya asilimia saba na asilimia nane. lakini sasa hivi e, shirika la fedha la kimataifa linatuambia kwamba kasi yetu ya ukuaji wa uchumi itakuwa ni asilimia nne tu leo nimemsikia rais akizungumza pale e, uwanja wa sokoine mbea akiendelea kusema kwamba kasi ya ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ni asilimia saba Rais mwenyewe anafahamu kwamba hasemi kweli kwa sababu shughuli za kiuchumi katika nchi yetu zimezidi kushuka na matokeo yake ni ajira kutotengenezwa. Na labda ni muhimu niweze kufafanua nini maana ya kasi ya ukuaji wa uchumi. Ukiwa unafanya shughuli zako wewe unatengeneza shilingi mia katika mwaka mzima miezi mbili ukafanya shughuli zako ukakuwa kwa asilimia saba maana yake ni kwamba umetoka kutengeneza shilingi mia umekwenda kutengeneza shilingi moja na saba ukikuwa tena kwa asilimia hizo maana yake ni kwamba utafika shilingi moja na nne nukta tano na kadhalika kwa hiyo kadri ambavyo kasi yako kasi yako ya ukuaji ni kubwa shughuli zako pia zinaongezeka. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa unaanza na shilingi mia kasi yako ndio itakuwa shilingi moja na saba, moja na na kuendelea. Lakini kama ilikuwa shilingi elfu moja maana yake ni kwamba kasi yako inatengeneza shughuli nyingi zaidi na mapato makubwa zaidi. Kwa hiyo kama umeshuka kutoka asilimia saba mpaka umekwenda kwenye asilimia nne maana yake ni kwamba badala ya kuongeza kipato chako kutoka shilingi mia mpaka shilingi moja na saba kipato chako kinaongezeka kutoka shilingi mia mpaka shilingi moja na nne na kwa uchumi wa nchi kama yetu asilimia saba na kushuka paka asilimia nne tofauti ya asilimia tatu ni fedha nyingi sana ambazo umepotea katika katika uchumi. Katika mazingira kama haya ya serikali ambayo imerithi nchi ambayo kasi yake ya ukuaji wa uchumi ni asilimia saba kwa mwaka tena kwa wastani wa miaka kumi na ndani ya miaka mitatu kasi ya ukuaji wa uchumi imeporomoka mpaka asilimia nne maana yake ni kwamba kuna hujuma kubwa ya kiuchumi ambayo inafanyika katika nchi yetu na kama nilivyosema katika barua ambayo nilimwandikia mfanyakazi wa Tanzania jana kwamba katika hali ya kawaida serikali nzima ya sisi ya awamu ya tano kwanza 
mkuu mkuu wa mamlaka ya mapato na watendaji wa andamizi wote wa serikali wanapaswa kushtakiwa kwa makosa ya ujumu uchumi kwa sababu ndani ya miaka mitatu e, wamehudhuru uchumi wake kwa kiasi kikubwa ambacho kijayai kutokea katika historia ya ya, ya. za kukumbusha kwamba bila kuweka mazingira mazuri ya sekta binafsi kuwekeza vya kutosha katika nchi huwezi ukatengeneza ajira za kutosha na usipotengeneza ajira za kutosha maana ni kwamba serikali yenyewe inapoteza mapato ambayo ilikuwa inatakiwa iweze kuyapata na ndio maana E, kwa upande wa kumishi wa umma tunaona kuna tatizo kubwa zaidi kwa sababu wao mwaka wa nne sasa hawajaongezeka naona walimu bado wanalamika malimbikizo ya madeni yao hayalipwi na hii ni kutokana na serikali kushindwa kuendesha uchumi na matokeo yake kuwa na mapato kidogo na hata hayo mapato kidogo wanayapeleka kwenye maeneo ambayo hayaendi kufanya maslahi ya wafanyakazi kuweza kuboreshwa hata kule Zanzibar tumesikia leo rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Chen akisema kwamba wafanyakazi wa, wa umma wa Zanzibar hawawezi kupewa e, bima ya afya eti kwa sababu hospitali kazi ambao wanafanya kazi ndani ya nchi moja upande wa wa pili wa muungano huko Tanganyika akawa ana bima ya afya halafu mfanyakazi wa upande mwingine wa muungano ambaye anafanya kazi kule Zanzibar akawa hana bima ya afya haya ni mambo ambayo yanapaswa kuwaanishwa hata kama sio mambo ya muungano kwa sababu masuala ya haki za wafanyakazi ni masuala ya kidunia na sio masuala ya nchi moja moja e, peke yake lakini pia leo rais amezungumza na kueleza wafanyakazi kwamba hakuweza kupandisha mishahara kwa sababu anajenga reli, anajenga mabandari, yametaja matrilioni ya fedha ambayo yanatumika kujenga bandari ya Mtwara, bandari ya Tanga, bandari ya meme kwa hiyo amesema kuwa serikali haiwezi kupandisha mishahara kwa sababu e, miradi hii ikiboreka gharama za maisha za wafanyakazi zitapungua nataka kueleza wa Tanzania kwamba rais ya watumishi wa umma kutokupandishwa tena watumishi wenyewe wako laki nane na elfu hamsini tu rais amesema kwamba miradi hii inatengeneza maelfu ya ajira bahati mbaya hakusema ajira kiasi gani zimetengenezwa lakini nataka niwaambie kwamba ajira ambazo zinatengenezwa wakati miradi hii inatekelezwa ni ajira za muda mfupi ni vibarua kwa sababu miradi yenyewe hii inatekelezwa na makampuni kutoka nje kwa sehemu kubwa wale wenye mkazi ya kitaalamu ni, ka, ni watu wa kutoka nje sio hapa nchini na watanzania wengi zaidi wanaajiriwa kwenye kazi ndogo ndogo za vibarua ambazo ni za muda mfupi kwamba mradi ule ukiisha basi na ajira ile ime, inakuwa imekwisha nimeshangaza sana nimeshangazwa sana na rais wa nchi kusherehekea eh, kwamba tunatengeneza maelfu ya ajira stiglas gold maelfu ya ajira eh, kwenye kwenye mradi wa reli na kadhalika kitu ambacho yeye binafsi anajua kwamba ajira hizi ni za muda mfupi tu na hazina hazi msaada wowote kwa muda mrefu kwa maisha ya Tanzania lakini Tanzania na wafanyakazi ni muhimu kuweza kufahamu kwamba katika hali ya kawaida nchi ambayo inakuwa kwenye matatizo ya kiuchumi shughuli kubwa miradi mikubwa kama miradi tunayofanya sisi ndio kuwa inatumika kuchochea ukuaji wa uchumi kama miradi hiyo imefanywa vizuri ndio kitu ambacho wataalamu wa uchumi wanaita multiplier effect kwamba tulitarajia kipindi kama hiki 
tungeona uchumi wetu ukikua kwa kasi sana kwa sababu tunatekeleza miradi mikubwa ambayo ingeweza kuwa na hiyo inayoitwa multiplier effect kubwa wenzetu Kenya ndugu wa Tanzania walipokuwa wanajenga reli ya kutokea Mombasa mpaka e, Nairobi ukasi ya ukuaji wa pato lao la taifa iliongezeka kwa asilimia pamoja na kwamba ni mkopo mkubwa na wakenya wanalalamika kwa sababu ya madeni makubwa ambayo yametengenezwa lakini e, utengenezaji wa mradi ule uliendana na kufungamanisha na sekta nyingine za uchumi na hivyo kufanya e, miradi ile kuzalisha ajira zaidi na ajira zingine za kudumu hapa kwetu tunatekeleza miradi mikubwa tena mikubwa sana lakini E, ukuaji wa pato la taifa unazidi kuporomoka na unaporomoka kwa sababu tumetekeleza miradi hii e, e, malighafi za ndani zile ambazo zinawezekana na bila kuandaa wananchi tumejikuta tunatumia fedha zetu za kodi wakati mwingine kulipa kwa kandarasi kutoka nje kuagiza bidhaa kutoka nje kwa matokeo yake badala ya miradi hii kuchochea ukuaji wa uchumi miradi hii imesababisha uchumi wetu kuweza e, kutokukua kwa kasi ambayo inapaswa e, inapaswa kuwa lakini swali la kujiuliza pia watanzania wote na wafanyakazi hususan hivi kweli wakati wa uongozi wa mwalimu Nyerere hapa kuwa na ujenzi wa miundombinu na miradi mikubwa mbona mishahara ilikuwa inapandishwa kila mwaka wakati wa uongozi wa rais Mwinyi hapa kuwa na miundombinu na miradi mikubwa mbona mishahara ilikuwa inapandishwa kila mwaka zile stahiki za wafanyakazi za kisheria zilikuwa zina, zinaheshimiwa na kupandishwa kila mwaka wakati wa rais Kikwete hapa wakati wa rais Mkapa kwanza hapa kuwa na miradi mikubwa hatukuona madaraja kama daraja la mkapa likijengwa hatukuona barabara zikijengwa ndio kipindi hicho ambacho rais wetu wa sasa alikuwa waziri wa ujenzi na ndipo kipindi ambacho alitangaza kwamba watu watatembea kwa taksi kutoka Mtwara mpaka Mwanza alikuwa anafanya vile kwa sababu rais wake Benjamin William Mkapa alikuwa anafanya shughuli za 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 za, 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 za ujenzi wa miundombinu na je hapa kuwa na upandishwaji wa mishahara mbona mishahara ilikuwa inapandishwa serikali hii imekuwa ikiusema sana utawala wa awamu ya nne rais wetu amekuwa akizungumza kwamba alikuta maelfu ya watumishi hewa katika e, utumishi wa umma akawaondoa wote alikuta watu ambao hawana vieti wenyewe wanawaita watu wenye vieti vieti fake akawaondoa wote na akasema kwamba ameokoa fedha nyingi za umma. Akasema kwamba hichi ilikuwa imegeuzwa shamba la bibi. Kwamba watu waliiba. Kuliko kuna ufisadi mkubwa. Watu walikuwa wanakwepa kodi. Yote haya rais amesema ameashughulikia. Na watu wengi wamemsifu kwamba ameashughulikia. Sasa ilikuwaje? Huu utawala wa rais eh, ya kaya mzito ukopaji wa kodi ufisadi ule utamalaki lakini bado aliweza kupandisha mishahara ya wafanyakazi kila mwaka na bado aliweza kuwapa maslahi ya wafanyakazi kwa mujibu wa sheria kila mwaka iweje rais huyu ambaye anaondoa wafanyakazi hewa anaondoa ukopaji wa kodi anaongeza makusanyo amepambana na ufisadi na amefunga watu ambao wanawaita mafisadi na kadhalika iweje yeye ashindwe kupandisha mishahara ya wafanyakazi ni dhahiri kwamba rais wetu hana maslahi ya wafanyakazi moyoni mwake rais wetu hawajali wafanyakazi wa nchi hii na ndio maana wafanyakazi wa Tanzania ni watu ambao wanaishi maisha dhalili juzi hapa kulikuwa kuna tatizo la kikopoto na rais leo amezungumzia swala hilo la kikokoto. Sote tuliaminishwa kwamba mara baada ya rais kukutana na chama cha wafanyakazi kumchukulia hatua yule mama Irene Saka na kutoa amri kwamba kikokoto cha zamani kitumike tulitaka 
kile ambacho kimeamriwa na rais leo tumeshuhudia pale Mbeya kwamba kumbe bado mazungumzo bado yanaendelea na hakuna kitu ambacho na serikali ya CCM ya awamu ya tano haijali wafanyakazi na lazima wafanyakazi waanze kutafakari upya kama bado wanapaswa kuendelea kuiunga mkono eh, serikali hii lakini jambo lingine ambalo ni muhimu niweze kuwaeleza kwa wafanyakazi kwa fedha za ndani ndio maana serikali haiwezi kulipa mishahara kuongeza mishahara lakini sio kweli kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba mwezi Machi mwaka 2016 miezi michache tu baada ya rais kuingia madarakani deni la taifa lote la ndani na la nje lilikuwa shilingi trilioni 41 mwezi Machi mwaka huu tumetazama takwimu za benki kuu Deni la taifa limefika shilingi trilioni 64. Deni la ndani na deni la nje. Deni la ndani likiwa ni takriban shilingi trilioni 14 na deni la nje likiwa ni shilingi trilioni 50. Hii maana yake ni kwamba serikali hii ya awamu ya tano ya chama cha mapinduzi chini ya rais John Pombe Joseph mia nne kila mwaka kutoka mkutano wa IMF ulifanyikia kule Washington unaonyesha kwamba waziri wetu kubwa mingine tunaenda kukopa zaidi ya shilingi trilioni saba kati ya mwezi kati ya sasa mpaka mwisho wa mwaka wa fedha huu ambao ni mwezi Juni mwezi mja na deni hili atalipa nani utalipa wewe mfanyakazi utalipa wewe mwananchi utakapununua sukari utatozwa vati utatozwa ushuru utatozwa kodi ya kwenye mishahara wewe ndio utaenda kulipa deni hili kwa kwa nini serikali isiwaambie ukweli wananchi kwamba imeshindwa kuongeza mishahara kwa sababu hali ya uchumi ni mbaya gharama e, za kuendesha serikali zimeongezeka gharama za kulipa madeni ya nje zimeongezeka kwa sababu serikali hii inachukua mikopo kutoka kwenye benki za biashara zenye riba kubwa kwa nini serikali siwaambie ukweli wananchi badala ya kusingizia miradi miradi ambayo mingine ita nani bila kupandishwa mshahara hali yenu ya maisha itakuwaaje e, wafanyakazi lakini jambo la msingi la kufahamu ni kwamba nyinyi inayoitwa pay as you end. Wewe mfanyakazi chukua ile inaitwa salary slip yako, hati yako ya mshahara. Itazama utakuta kulingana na kiwango chako cha mshahara umekatwa fedha ambayo inakwenda serikalini. Ya chini kabisa imepita kwa ujumla. Kwa mfano, kwa watu ambao wanafanya kazi kwa hawa wanaitwa large taxpayers walipa kodi wakubwa wamelipa e, jumla ya fedha ambazo wamelipa kama e, e, pay as you end mpaka sasa ni shilingi trilioni moja na bilioni nane na kwa wale ambao wako kwenye walipa wa, 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 walipa kodi wa ndani wanaita domestic e, revenue ni shilingi takriban trilioni moja na bilioni na tano na hiyo ni mifano zaidi ya shilingi trilioni 5.5 yani trilioni 5 na bilioni 250 kama kodi ya pay as you end ambayo ni sehemu ya kodi ya mapato ambayo serikali inaipata hiyo ni sawasawa na asilimia sita ya mapato yote ya ndani ya serikali kwa hiyo mfanyakazi katika kila shilingi mia ambayo serikali inakusanya mfanyakazi anaipa serikali shilingi sita ni fedha nyingi sana kwa hiyo wafanyakazi wanapaswa kuheshimiwa 
wafanya kazi wanapaswa kuenziwa wafanya kazi wanapaswa stahili zao zilipwe kwa mujibu wa sheria sasa pamoja na mzigo wote huu wa kodi ambao mfanya kazi analipa ambao ndio tutakotumika kulipa madeni ambayo nchi yetu e, inaingia ni muhimu sana wakati tunafanya tafakuri hili wakati tunasherehekea mia e, e, siku ya wafanyakazi duniani na nimeambiwa kwamba mwaka huu imetimia miaka mia moja ya siku ya wafanyakazi duniani ni muhimu sana wewe mfanyakazi kutazama nafasi yako katika kuleta mabadiliko katika nchi yetu napenda kuuliza swali hili mwaka 2015 hali yako ya maisha ilikuwaje ukilinga dimia zaidi au imeboreka zaidi. Ni dhahiri kutokana na habari ambazo wafanyakazi wengi wanasema hali ya maisha sio wafanyakazi peke yake bali ya Watanzania wote hapa nchini imekuwa mbaya zaidi toka serikali ya sisi ya miao tano iingie madarakani. Lakini mfanyakazi unayo nguvu ya kuleta hayo mabadiliko. Wakati wa kuendelea kuvumilia kama ambavyo mmeombwa leo muendelee kuvumilia wakati huo kukukusha ni wakati wako wewe mfanyakazi kuungana na vyama ambavyo vina nia ya dhati ya kuleta mabadiliko ya maisha ya mtanzania vyama ambavyo vinataka wewe mfanyakazi ufanye kazi na uyafurahie maisha yako usifanye kazi tu kama mtumwa kama ambavyo slogan ya chama cha mapinduzi nasema hapa kazi tu una haki ya kufanya kazi na una haki ya kufurahia maisha yako una haki ya kufanya kazi na una haki ya kulabata una haki ya kufanya kazi una, na una haki ya kuwapa maisha mazuri uungane nasi tuweze kuleta mabadiliko katika nchi yetu uungane nasi tuweze kuimarisha vyama vya wafanyakazi viwe ni hali ambayo itakupa haki zako zote kama mfanyakazi itatengeneza ajira nyingi zaidi rasmi ili kuweza kuwa na wafanyakazi wengi zaidi lakini pia itahakikisha kwamba inakulipa mshahara ambao unakufanya uweze kuishi na sio mshahara wa ilibrani mshahara ambao unalipwa sasa hivi na washukuruni sana na watakia siku njema ya wafanyakazi tutaonana mwakani Mungu akupenda inshallah